आदाब नाजरीन इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुफ्तगु के एक और नए शुमारे के अंदर एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जफर साहब और उनका कहना था कि आदमी जफर उसे हरगिज न जानिएगा आदमी जफर उसे हरगिज न जानिएगा चाहे वो हो कितना ही साहिब फैम जका यानी कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो आप उस आदमी को आदमी तब तक मत मानिएगा किस आदमी को कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रहा और जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा तो इसीलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करे तो परवर दिगार से थोड़ा सा डर कर तो करें क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं हमारे जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं से घूम के हमारे ही सामने आ जाते हैं शायद इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी में इज़्ज़त जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है चाहे वो किसी के लिए भी हो आपकी इज़्ज़त किसी इंसान के लिए हो जानवरों के लिए हो या फिर नेचर के लिए हो जब आप उन्हें इज़्ज़त देते हैं तो बदले में आपको भी इज़्ज़त की ही बख्शीश मिलती है आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हमसे इसी इज्जत अफजाई के बारे में गुफ्तु करेंगी हमारे साथ हैं मैडम शबनम सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में नेचर के बारे में अपने सभी नाजरीन को मैं बता दूं कि मैडम सिद्दकी जो है शी इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो आप जो ये जानवरों की तस्वीरें निकालती हैं ये पैशन ये वसल कब से पड़ा आपके अंदर ये एक बहुत रीसेंट uh, बिगिनिंग uh, है मतलब uh, 2008 में आई थिंक पहली बार मैंने एक शेर की तस्वीर खींची थी एंड गोइंग इन टू द फॉरेस्ट ऐसा होता है कि एक बार आप जब जाते हैं मतलब हम शहरों के लोग हैं बीन बॉर्न इन ब्रॉटअप इन बॉम्बे दिल्ली में मैं काम कर रही हूँ तो शहर से एकदम अलग दुनिया ही जंगलों की होती है जी। तो वहाँ जब जाते हैं और जब जानवरों को मिलते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है मुझे और आप पहली बार मिली तो सीधा शेर से ही मिली सीधा शेर से आई लॉक हुआ था लव एट फर्स्ट साइट और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा है और मोहब्बत में तो वैसे ही पीछे मुड़ के नहीं देखा नहीं। जाता आगे ही देखना होता है आगे ही देखना होता है आपका नाम है शबनम जो कि खुद अपने आप में हम कह सकते हैं कि बताता है कि कितनी नाजुक एक चीज हो सकती है या कितनी प्योर हो सकती है तो इस नाजुक चीज को वाइल्ड लाइफ जैसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से कैसे आ, हम कह सकते हैं कि एक जॉब का रिश्ता है वो लगातार आगे बढ़ता चला गया इसके साथ वेन डिड यू थॉट कि अब जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज गोइंग टू बी रियली अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और मुझे हर हफ्ते जाना है जंगलों में फोटो निकालने के लिए मतलब इतना सोच के आ, काम नहीं किया है शौक yeah. की बात है आ, जब मैं पहले बम्बई में या मैं बाहर काम करती थी इंडिया के बाहर तो वहाँ पे इतना एक्सेस नहीं था जंगलों का hmm. दिल्ली की एक खास बात है कि दिल्ली के आसपास नेचुरल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा है जी, जंगल बहुत ज़्यादा है एंड uh, जो बड़े बड़े जंगल भी हैं वो सिर्फ एक ओवर नाइट ट्रेन जर्नी या hmm. चार पाँच घंटे की रोड जर्नी के लेकिन वेरी अप्रोचेबल तो वीकेंड फ्री होते हैं अक्सर तो वीकेंड में घर बैठने से अच्छा है कि जंगलों में जाके उनसे मिल लो बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जंगलों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और हमें लगता था कि पहले जब हम काम करते हैं मेरा जो काम है वो एंटी करप्शन का है आप यूनाइटेड नेशन के साथ जी सो आई वर्क विद यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ये यू एन इनिशियटिव है बिजनेसिस के लिए वी वर्क आउट ऑफ हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री कंट्रीज मतलब अभी रीसेंट पोलैंड फिलीपींस वगैरह भी आए हैं तो एक अलग तरह का काम है हम बिजनेस के साथ काम करते हैं मोरलेस यही आइडिया होता है बिकॉज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स एनवायरनमेंट लेबर एंड एंटी करप्शन एंटी करप्शन मेरा खास फोटे है बट उसके साथ साथ जब जंगल जाने लगे तो पता चला कि किस तरह से जो एनवायरमेंट की हम बात करते हैं हाउ डज इट गो बियॉन्ड सोसाइटी हाउ डज इट गो बियॉन्ड कॉपरेट्स एंड हाउ हमको उनके साथ मिल रहना है उनको कंजर्व करना है क्योंकि अगर हम जंगल कंजर्व नहीं कर पाए तो हम आ, ये देश और दुनिया को कंजर्व नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और वैसे मैम मैं कह सकती हूँ आपका जो काम है इसमें एक बैलेंस बहुत अच्छा है क्योंकि जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे शायद कमरों में बैठ के कंजर्वेशन की बात हो रही होगी तो आप फिर सैटरडे संडे उसको खुद आप जंगलों में जाके देखती भी हैं और उस पर आप अप्लाई भी करने की कोशिश करती हैं सो वट ऑल यू पीपल आर ट्राइंग टू डू स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज वेल एंड ऑन योर पर्सनल फ्रंट टू तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में अभी एक क्यूरियोसिटी uh, जिज्ञासा जागी हुई है hmm. अभी अभी वो जंगलों की तरफ देखना शुरू किया है बट स्टिल इट इज़ ब्रांडेड 
क्योंकि मैं तो हाँ कि मैं जा रही हूँ इसलिए मैं उसको पुश फॉरवर्ड कर रही हूँ हाँ। और मैं कर भी रही हूँ मतलब मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है हाँ। कहने के लिए कि मैं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है और वैसे भी जब भी कोई आ, अच्छा काम कर रहे होते हैं सही काम कर रहे होते हैं तो डर अपने आप ही हाँ। डर तो मुझे मतलब खुदा की मतलब है एक किसी चीज से लगा ही नहीं है मुझे खुदा के अलावा जो इंसान शेर का सामना कर ले तो किसी से नहीं डरेगा मतलब ऊपर वाले के अलावा मैं किसी और से नहीं डरती True, true. तो वो है बट हम चाह रहे हैं कि होता क्या है कि बहुत सारे जो कॉपरेट्स हैं बिजनेसेस हैं वो जंगलों में छोटी मोटी लेवल पे काम कर रहे हैं भले वो एफॉरेस्टेशन का काम हो या कहीं पे कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट के अराउंड उसकी पढ़ाई लिखाई का काम हो या कोई स्पीसीज जो ख़त्म हो रही हैं उनको बचाने का काम हो हम ग्लोबल कॉम्पैक्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं कि बिजनेसिस अगर साथ में मिल करें तो एक तो ये होगा कि किसी ना किसी का पैसा कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा तो एक सस्टेनेबिलिटी रहेगी कि मिलके काम कर रहे हैं और दूसरा तो बिजनेसेस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डोमेन्स पे काम करते हैं तो अगर एनर्जी कंपनीज है वो एनर्जी के बारे में कुछ कर सके फॉरेस्ट में हाँ। अगर जो लगे पेड़ लगाना चाहे तो पेड़ लगा सके हाँ, तो मतलब अलग अलग कंपनीज हाँ। वाटर वगैरह कंजर्वेशन सब कर सकें तो इट ये होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम हो जाएगा और वैसे भी, भी हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे तेज चलना है तो तेज चलने के लिए उसे अकेला चलना पड़ता है लेकिन अगर उसे लंबा चलना है दूर तक चलना है तो उसके लिए सबका साथ चलना जरूरी है और यही कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं जी मतलब मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर साथ चलेंगे तो तेज भी हो जाती है क्योंकि रफ्तार एक दूसरे के साथ वो बढ़ती जाती है सो आई थिंक बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक आए हुए हैं 2015 में जी जिन्हें पूरे 193 जो नेशन से उन्होंने अडॉप्ट किया है इंडिया ने भी किया है इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते ही कि इंडिया इज डूइंग फिनोमिनली वेल ऑन ऑल द 17 गोल्स तो उसी को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और गोल नंबर तेरह चौदह पंद्रह जो है क्लाइमेट एक्शन लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ अंडर वाटर ये तीन गोल को लेके हम अगर फॉरेस्ट के लिए कुछ कर सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कम्युनिटीज के लिए कर सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा ओके okay. तो मैम अब जब जैसे आप जंगलों में जाते हैं अभी बिजनेसेस के साथ तो जैसे क्योंकि वो आपका एक फॉर्मल काम है बिजनेसेस को साथ में जोड़ के आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रही हैं लेकिन अगर मैं सिर्फ आपके इंटरनल पैशन की बात करती हूँ तो आप जब जंगलों में जाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करती हैं सो आर देर सर्टन थिंग्स जिनको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आई नो आज का हमारा ये एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे नाजरीन हैं जो मोटिवेट होकर जंगल जाना शुरू करने वाले हैं आई थिंक एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ जंगलों के लिए कि जब हम जंगल जाते हैं तो हम जंगल में एज अ गेस्ट बन के जाएँ हमें क्या लगता है कि अक्सर बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको मैं मिलती हूँ सबसे पहले उनका सवाल होता है कि आपको डर नहीं लगता अब डरने वाली कोई बात नहीं है मतलब मुझे डरने वाली बात नहीं होती बिकॉज जानवर को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है तो वो कोई आपको खा नहीं रहा है कोई आपको अटैक नहीं कर रहा है वो अपने काम में लगे हुए हैं आप जाएँ मिल के आ जाए मतलब जब सफारी पे जाते सफारी पे जाते हैं सफारी का एक अच्छा भी है कि आ, इंडिया में और आ, खास करके मोस्ट सफारीज हमारी जो है वो टाइम बाउंड है तो सुबह में अराउंड सनराइज के दो तीन घंटे आप जा सकते हो और शाम को जा सकते हो सनसेट के अराउंड दिन में एनिमल्स रेस्ट करते हैं अपना कुछ काम करते हैं मतलब वोट एवर उनकी जो डेली एक्टिविटीज है तो एक तो वो लिमिटेड है सेकेंडली ओनली दस से पंद्रह परसेंट जंगल टूरिस्ट टूरिज्म के लिए ओपन है बाकी कोर जंगल से उसमें हम नहीं जा सकते विच इज गुड बिकॉज उससे बढ़ते हैं जंगल उससे कंजर्वेशन होता है और अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कुछ काम कर सके तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा थ्रू गोइंग टू द जंगल्स एंड थ्रू इंटरक्शन कुछ कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर से मेरी मुलाकातें हुई हैं बातें हुई हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ कि हाउ कैन वी हेल्प दैम क्योंकि बाहर रहकर तो हमको पता नहीं कि अंदर की जरूरत क्या होगी हाँ जी, तो वो जो जो कहते हैं कि उनके लोगों की ट्रेनिंग की जरूरत है सिंपल सी चीज है कि फॉरेस्ट गार्ड जितने सारे हैं हाँ जी। जंगल के अंदर उनका कोई उनके पास ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है तो अगर सपोज कोई बिजनेस है जो उनका पूरा लाइक यू नो हेल्थ सेफ्टी कर सके तो कितनी अच्छी बात होगी बिकॉज वैसे देखा जाए तो उनकी सैलरीज वगैरह ज्यादा नहीं होंगी हम स्वच्छ भारत में टॉयलेट्स वगैरह बनवाते हैं और बहुत सारे दूर दराज के एरिया में भी टॉयलेट्स बने हैं काफी इफेक्टिव रहे अगर फॉरेस्ट के आसपास हम उसी तरह के टॉयलेट्स बना दें कम्युनिटीज के लिए बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड कि जंगलों के आसपास कम्युनिटीज रहती हैं जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे बहुत सी चीजों के लिए तो अगर हम उनका देखभाल कर सके उनका ध्यान रख सके तो वो अपने आप फिर मोटिवेट होंगे कि फॉरेस्ट का ध्यान वो 
रख सके बिल्कुल और जब तक कोई इंसान जब तक अपनी लाइफ के लिए सिक्योर नहीं है तो फिर वो आगे जानवरों का ख्याल किस तरीके से रखेगा तो मैम ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं या फिर हम जिन्हें बोलें कि ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं क्योंकि इन्हीं को देखना होता है कि जंगलों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर कोई जानवर अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ से वहाँ दूसरी जगह पर जा रहे हैं या फिर किसी की तबीयत खराब है तो उसको भी ये लोग टेक केयर करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग के लिए आर देर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो इनको इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं ऑफकोर्स मतलब इट्स वेरी वेल डेवलप्ड वेल नेटवर्क डिपार्टमेंट सिर्फ ये है कि uh, हर डिपार्टमेंट जो है खास करके गवर्नमेंट के रिसोर्स हाँ. क्रंच तो सभी जगह आ गया है मतलब मंदी इस तरह हाँ. से चल रही है हाँ. कि रिसोर्स क्रंच है तो एक्सटर्नल हेल्प और सपोर्ट अगर हम कर सके एंड कॉर्पोरेट्स कैन डू डू इट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जी. जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाँ. उसको अगर अगर हम यूटिलाइज कर लें तो वो uh, विल बी एन एडेड बेनिफिट ट्रेनिंग वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी हो रही है डिपार्टमेंट में फैले हुए हैं That is why I was saying कि हम अपना ना बताएं कि हमको क्या करना है हम उनसे पूछें कि हम आपकी मदद कैसे कर चाहिए और हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल है कोई कुछ भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोफेशनल एंकर लाइक आई हैव एंकर अराउंड फोर थाउजेंड शोज टिल टूडे बट आई डोंट नो हाउ कैन आई हेल्प दंगल्स अपने हिसाब से मतलब ये शो करना टू टॉक अबाउट द जंगल्स ये अपने आप में एक अच्छी खासी शुरुआत है ओके तो अनोइंगली आई एम डूइंग हाँ क्योंकि और वही होता है आ, मैं एक बार आ, किसी जंगल में आ, ले गई थी डॉक्टर्स को तो उनको जाके लगा कि हम यहाँ पे फ्री कैंप्स कर सकते हैं हेल्थ कैंप्स कर सकते आ, हैं एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स एज वेल तो वो कर सकते हैं काफ़ी कुछ जो जंगल हमारे जैसे चंबल आ, अगर आप जाएंगी हाँ. तो बहुत ज़्यादा गरीबी है बिकॉज देर इज नॉट मच सोर्स ऑफ लाइक यू नो इकोनॉमी देर उसमें अगर हम बच्चों को पढ़ा लिखा सकें मतलब अपॉर्चुनिटी अगर आप देखने जाएं जो जिस भी फील्ड में आप हों तो उससे आप उसकी मदद उनकी मदद कर सकती हैं अगर आप सोलर पावर कंपनी है तो सोलर वायरिंग कर दें सोलर वाटर पम्प्स वगैरह कुछ सप्लाई कर सकते हैं लोगों को आई नो लॉट ऑफ यंगस्टर्स मतलब बॉम्बे का एक ग्रुप है जो एक्चुअली जंगलों में जंगलों में जाती है जो ट्राइब्स हैं जंगल के आस उनके जो लाइक यू नो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट से उसको कंजर्व कर रहा है और उसको कनेक्ट कर रहा है शहरों के साथ सो लोग काफी काम कर रहे हैं जो भी आपको सही लगे उस लेवल पे आपने काम कर लेना चाहिए अच्छी बात है कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि अगर इंसान को अपने भविष्य को अपने आने वाले कल को सुधारना है तो जरूरी है कि अपने पिछले कल को बहुत बेहतरी से आप याद रखें क्योंकि जो इंसान अपना इतिहास जानता है उसे समझता है वही इंसान आगे चलकर इतिहास रच भी सकता है तो हमारे वो सभी लोग जो लोग किसी किसी ना किसी तरीके से जंगलों के साथ जुड़ना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसका पहला कदम है एक पौधा लगाना क्या कहते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब ग्रीनरी जो है मतलब अभी न्यूज़ में आया था कि अगर हम एन नंबर ऑफ ट्रीज़ लगा लें लेकिन ट्रीज़ भी ऐसी होनी चाहिए पौधे भी ऐसे होने चाहिए जो उस एनवायरनमेंट uh, में उस मौसम के हिसाब से मौसम के हिसाब से नॉट लाइक कि मुझे ये वाला पौधा पसंद है तो मैं ये हाँ, लगा हर पौधे हर जगह पे नहीं आते हाँ. तो उसमें भी अगर आप कर सकें uh, उसको प्रॉपर संरक्षण तो दैट विल बी गुड क्योंकि मौसम के हिसाब से नॉर्थ का जो हमारा मौसम है इंडिया के अंदर ही दैट इज वेरी डिफरेंट साउथ के मौसम से तो दोनों जगह पे पेड़ अलग लगेंगे हाँ। तो पेड़ लगाएं लेकिन जान के लगाएं अच्छी बात है क्योंकि जब हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर अलग अलग तरह के पेड़ लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेचर की जो रिक्वायरमेंट है शायद वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी कि हर जगह से एक जग, एक तरह के पौधे नहीं आ रहे हैं सबकी अलग अलग जलवायु है उसके हिसाब से वो लोग पौधे लगा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए और होता भी है इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि वी आर एक्सट्रीमली लकी बिकॉज इंडिया जो हमारी जो कंट्री है उसमें जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है लाइक hmm. like हमारे पास टाइगर्स है हमारे पास लायंस हैं लेपर्ड्स हैं खुद के इतने तरह के बर्ड्स हैं विजिटिंग बर्ड्स इतने हमारे यहाँ पे आते हैं हाँ. तो इट्स ब्यूटीफुल पक्षी घूमने नहीं आते वो हाँ? आते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है ओडी के एफ और ये जो बारिशों का मौसम है ये काफी ब्रीडिंग सीजन काफी बर्ड्स का होता है ओके तो ये जो ओरिएंटल डॉफ किंग फिशर है छोटा सा तीन इंच का बर्ड है ये पूरा इंडोनेशिया मलेशिया मलेशिया पूरा घूम के हाँ। सिर्फ इंडिया आते हैं पूरा कोस्टल जो रीजन है हाँ। महाराष्ट्र के अप टू साउथ से आते हुए टू उनके बच्चे यहाँ होते हैं हाँ। दो बार और फिर वो बच्चों को लेके फिर वो रिटर्न जर्नी वहाँ पे कर जाते हैं 
उनको जी पी एस की जरूरत नहीं पड़ती है उन इनफैक्ट वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ से आए हैं उसी नेस्ट में जाएंगे उसी नेस्ट में मतलब एरिया में नहीं उसी पेड़ के उसी नेस्ट में जाएंगे जहाँ से वो आए हैं वाह सो इज इट राइट कि उन लोगों की जो आ, हम कह सकते हैं कि रास्ता पहचानने की एक पावर होती है वो कहीं ना कहीं उनके सेंसेस में हमेशा से इनबिल्ट रही है लर्न वो हाँ मतलब वो लर्न एनवायरनमेंट जो होता है हाँ, वो होता है इनफैक्ट अभी अफ्रीका में एक हुआ था कि आ, एक ईगल को उन्होंने जी लगा दिया था टू ट्रैक द जर्नी और उन्होंने कहा कि एक साल में अगर उनकी जर्नी ट्रैक की तो जिस जगह से उन्होंने जो बर्ड ने ट्रैवल शुरू किया था उसी जगह पे एग्जैक्टली exactly वो एक साल बाद आए हैं सो दे फॉलो नेचर दे फॉलो सीजन दे फॉलो नेचर डिमांड्स मच मोर देन वी ह्यूम का वर्ल्ड टूर पूरा एक साल का हो जाता है और सेम रूट से जाता है रूट नहीं बदलता हमें तो सीजन मतलब हमारे यहाँ पे जब कहते हैं कि आपने जो खाना खाना चाहिए वो सीजनल वेजिटेबल्स हो सीजनल फ्रूट्स हो उसके भी बियॉन्ड जाके हमको अगर किसी चीज की का चस्का लगाए तो हमको हर सीजन में वही चाहिए बर्ड्स और जानवर का वैसे नहीं होता दे चेंज विद सीजन दे अडेप्ट वाह wow, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है सभी इंसानों के लिए भी क्योंकि आ, जैसा कि शबनम मैडम ने कहा कि हम हमारा जो मुल्क है ये अपने आप में बहुत बड़ी नेमत इसके अंदर है कि यहाँ पर हर तरह का सीज़न होता है पतझड़ सावन बसंत बाहर सब कुछ यहाँ पर है और हर सीज़न में अलग अलग तरह की वेजिटेशन भी होती है और हर सीज़न का हम कह सकते हैं कि हम लोगों को अडेप्ट करना आना चाहिए कि कैसे हम वो अडेप्टेशन करके उस वेजिटेशन को भी अपनाएँ ताकि आने वाले समय में जो हम लोग हमेशा कहते हैं ना हमारी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ का ये चीज़ ख्याल नहीं रख पा रहे हैं हम लोग तो उन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं आपको ऐसा लगता है कि अगर सीजनल वेजिटेशन की तरफ जाएं तो आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब अगर आप आज कल आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हुआ है ऑफ गोइंग टू डाइटिशियंस वगैरह वगैरह योग का जो खाना होता है अगर उसमें देखेंगे तो वो हमेशा आपको सीजनली रिकमेंड करेंगे आपके सीजन में जो आपके पास फ्रूट या वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो ही खाइए इट्स द परफेक्ट डाइट एंड द बेस्ट वे टू नो लोकली अगर आपको पता नहीं हो कि सीजन कौन से हैं तो आप चेक कर लिए दिए कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जी महंगी है अगर वो महंगी है तो वो सीजन की सब्जी नहीं है वो किसी और सीजन की है जो खास करके बना के लाई गई है अपने सीजन में सब्जियाँ भी सस्ती होंगी तो आई थिंक दैट इज द ईजिएस्ट मार्कर जो मैंने सिखाया हुआ है लोगों को कि वो चेक कर लो अगर रेट सही है मतलब वो उस सीजन की सब्जी वही खानी होती है हाँ तो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होने वाला है हम सभी के लिए <laughs> मैम आपने जब तस्वीरें खींचनी शुरू की जैसा आपने बताया कि सबसे पहले आपने एक शेरनी की तस्वीर ली टाइगर्स टाइगर्स की आपने तस्वीर ली थी जब आपको वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत हो गई तो अब जो आप जाते हैं वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि मुझे इस वक्त में इस जंगल में जाना है क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन मुझे पता है कि शायद नहीं जानते होंगे कि हमारे हमारे देश में करीब 157 जो हैं क्या नाम है पार्क्स ही हैं जहाँ पर वो लोग जाके जंगलों में देख सकते हैं हमारे सभी जानवरों को तो आपको क्या लगता है कि लाइक हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि अब मुझे इस जंगल में जाना बेहतर है आई कैन गेट सम लाइक व्यू ऑफ द वेरी गुड एनिमल्स ओवर देयर एक्चुअली जंगल का ऐसा है कि जंगल में बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं और सभी लोगों को एक तरह के एनिमल्स पसंद शायद ना आए लाइक मैं अपने आप को कहती हूँ कि आई एम अ कैट पर्सन सो आई रियली रियली लाइक टेकिंग पिक्चर्स अगर टाइगर लायंस लेपर्ड्स वगैरह की तस्वीरें मुझे लेनी अच्छी लगती हैं बर्ड्स काफ़ी सारी हैं हाइनाज हैं बहुत सी चीज़ें तो जिसको जो तस्वीर लेनी अच्छी लगे वो हिसाब से चले जाए कैट्स के लिए बेस्ट सीजन समर्स होता है तो समर में क्या होता है कि जब पत्ते पूरा वेजिटेशन सूखने लगता है तो आपको साइटिंग थोड़ी आसानी से हो जाती है हाँ। वही अगर आप मानसून में जाएंगे तो होंगे जानवर तो आपको देख लेते हैं आप उनको नहीं देख पाते हाँ। तो वो घास के पीछे से आपको देख रहे होंगे आपको नहीं पता होगा कि घास के पीछे कोई जानवर है तो आई थिंक समर्स इज पीक सीजन इन टर्म्स ऑफ सीइंग कैट्स ओके बट बारिशों में अगर लोगों को सांप का शौक हो टर्टल्स हाँ। का शौक हो तब एम्फीबियंस जितने भी हैं वो बारिशों में देख सकते हैं आप विंटर्स जो है पीक विंटर्स जो होते हैं बर्डिंग सीजन होता है तो सीजन के हिसाब से भी अलग अलग एनिमल्स को आप देख सकते हो तो वो हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं एंड लकीली फॉर आज जिसमें कह रही थी कि पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉरेस्ट है तो मुझे अपने काम के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ तो वहाँ के नज़दीक का जो भी जंगल होगा अगर मुझे अपना स्केड्यूल पहले से मालूम है तो वो मैं बुक कर लूँगी कि उसमें चले जाऊँ 
जा सकूँ हाउ इकनॉमिकल और हाउ कॉस्टली इट इज़ टू गो इन द जंगल एंड टू हैव सफारी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो शायद अपना भी टूर अगर घर से बाहर प्लान करते हैं तो उनको लगता है कि अरे भाई काफ़ी महंगाई होने वाली तो बहुत खर्चा होगा हमारे लिए तो सफारी कितना कॉस्टली है वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉस्टली तो है बहुत सफारीज और अगर फोटोग्राफी करते हो तो कैमरा जो पूरा हमारा इक्विपमेंट होता है वो भी कॉस्टली होता है और स्पेशल परमिशन होती है कैमरा जाने के लिए परमिट्स होती है परमिट्स होती है फीस होती है तो डिपेंड्स कि आप कौन से जंगल में जा रहे हैं बट अगेन बिकॉज वी हैव सो मेनी जंगल्स देर इज वन जंगल टू फिट डिफरेंट बजट्स तो कोई जंगल में आप थोड़ा पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि आप बच्चों को भी ले जाएँ मेरी जो नीस है उसको मैंने डेढ़ साल पे ले गई थी मैं ताड़ोबा के जंगलों में उसने डेढ़ साल की बच्ची डेढ़ साल की बच्ची एंड शी सॉ द टाइगर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी रियली लाइक इट उसके पहले कि जब वो प्ले स्कूल जाने लगे शी न्यू डिफरेंट एनिमल्स इन द जंगल तो उसको जब स्कूल में सिखाया गया हाँ हाँ। मतलब जो बताते हैं हम बच्चों को एबीसीडी तो उनको सबको पता था यार सेम विथ में हमारे घर के जो दूसरे आई हैव टू ईयर ओल्ड नेफ्यू नाउ ही लव एनिमल्स Oh तो एनिमल्स की पोएम्स होंगी या एनिमल्स के अल्फाबेट्स होंगे एनिमल्स को पहचानना जो होता है हाँ. वो भी पहचान लेते हैं वो तो आपको लगता है कि बच्चों की ये जो तरबियत है बच्चों की बचपन से ही इस तरह से होनी चाहिए हुँ. कि उनको जानवरों के साथ पेड़ पौधों के साथ एक लगाव हो जाए एक प्यार हो जाए हाँ. अगर हम रिस्पेक्ट करना बच्चों को सिखा दें रिस्पेक्ट एवरी अराउंड भले वो आपके सीनियर्स हों या जानवर हों या इन्वायरमेंट हो रिस्पेक्ट का एक जो मादा आ जाता है उससे आप फिर ऑटोमेटिकली Hmm. मतलब वैल्यू सिस्टम अगर आपका सही होगा तो आप वही वैल्यू सिस्टम से सबको देखेंगे yeah. सिर्फ एक जो डर की चीज़ है वो निकाल रही होगी बिकॉज yeah. uh, हम स्टोरी सुनते हैं कि किसी ने किसी पे अटैक कर दिया yeah. लेपर्ट ने अटैक कर दिया uh, जानवर सिर्फ डिफेंस में अटैक करते हैं अगर yeah. उनको लगता है खतरा है कि उनके ऊपर कोई लेकिन वो आक्रमण करने वाला जी, है या अटैक करने वाला है तो ही करते हैं वरना वो खुशी से चलते फिरते किसी पर अटैक नहीं करते अब होता क्या है कभी कभी कुछ जंगल में द कम्युनिटी दैट इज़ स्टेइंग अराउंड अगर उनके पास टॉयलेट्स नहीं हो हाँ हाँ. तो उनको जाना पड़ता है खेतों में हाँ हाँ. खास करके औरतें जाएंगी खेतों में बहुत सुबह सुबह का वक्त होता है जब टाइगर्स और लेपर्स वगैरह चलते होते हैं हुँ, 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 बच्चे अगर वहाँ पे होंगे तो वो एक डर के मारे अटैक कर सकते हैं वैसे वो अटैक नहीं वैसे करते हैं। नहीं करते हैं। तो आपको लगता है शायद कहीं ना कहीं बच्चों की जो कहानियां हैं उसे भी हमें बदलने की जरूरत है हम कहानियां सुनाते हैं ना कि एक बच्चा जंगल में गया उसे शेर ने खा लिया तो इस तरह की कहानियां बदलने की जरूरत है अभी हमें हाँ ऑफकोर्स मतलब वो तो जिस भी चीज़ का आप डर बैठाएंगे बच्चों में वो काफ़ी देर तक आपके साथ रहता है जी तो मैम जैसे अब आप यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आप काम कर रही हैं तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि अभी फ्यूचर के लिए आपने अभी और क्या कुछ सोचा हुआ है बिकॉज बींग अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यू हैव दैट लव फॉर वाइल्ड लाइफ बट उसी चीज़ को एक कॉरपोरेट के साथ मिलाकर उनसे जो जंगल की ज़रूरत है उसे पूरा करवाना लाइक like, अभी फ्यूचर में आपने ऐसा कुछ सोचा हुआ है सोचा तो बहुत कुछ है आ, और कुछ हमारे साथ और डिस्कशन भी चल रहा है कि मतलब वही है कि कपल ऑफ कॉपरेट्स अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में आ, 20 25 कॉपरेट को हम एक साथ बुलाएं उनकी भी जरूरत पूछें कि उनके पास कितना पैसा है कौन से रीजन में क्योंकि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड होते हैं वो जोग्राफिकल रीजन पे बेस्ड होते हैं जहाँ पे उनका प्लांट होगा वहाँ पे वो कर सकते हैं वहाँ पे वो मतलब okay. करना चाहेंगे ब्रांड वैल्यू yeah. मतलब hmm. वो आसान है मॉनिटर करना hmm. तो हम चाहेंगे कि उसके आसपास जो फॉरेस्ट हो ए hmm. फॉरेस्टेशन के बियॉन्ड आप क्या कर सकते हैं hmm. अगर आप सोलर कंपनी है तो सोलर वायरिंग वगैरह करवा hmm. दीजिए hmm. अगर आप लाइक यू नो इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस करवा दीजिए अगर आप बैंक है तो यू कैन इवन गेट लाइक यू नो जो नया ट्रेंड है कि मोर एंड मोर पीपल इन द बैंकिंग सिस्टम अगर आप सोशल डेवलपमेंट एजेंसी है भले आप पानी पे काम कर रहे हैं स्वच्छता पे काम कर रहे हैं वो मिलके काम कर सकते हैं मतलब जो भी हमारे पास आएगा कि लेके कि उनको इंटरेस्ट है फॉरेस्ट में काम करने का उनको फॉरेस्ट से मिलवाने का काम और उनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं जी और आपका तो पर्सनल फ्रंट भी वहाँ पर है लेकिन ये है कि मैं जब जंगल जाती हूँ तो मैं ऑफिशियल टाइम में नहीं जाती हूँ फिलहाल हाँ। और ऑफिशियल खर्चे पे नहीं जाती हूँ हाँ। तो ये सारे मेरे अपने होते हैं जी, जी, तो जी, उस तरह से मैंने इसको डिफरेंट सेपरेट रखा हुआ है ताकि देर नो ओवरलैप्स एक बार काम शुरू हो जाए तो काम का फोकस ही 
अलग होगा एंड देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन इन बिटवीन द टू थिंग्स एंड यू आर एक्चुअली मैनेजिंग इट वेरी ब्यूटिफुली तो हमारे सभी नाजरीन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए रहना हमें इस धरती पर ही है रहना हमें इसी एरिया के अंदर है लेकिन जब हमें इस धरती पर रहना है तो क्यों ना हम उसका थोड़ा सा साथ दे दें क्योंकि हम जो इस धरती पर रह रहे हैं हम शायद उसे अपना अधिकार समझते हैं कि जो भी नेचर हमें दे रहा है उसको पाना हमारा अधिकार है लेकिन इस बात को याद रखिए कि ये हमारा अधिकार नहीं है ये सिर्फ हमारी एक ड्यूटी है कि हम लोग इस धरती पर रह रहे हैं हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर हों इनका हमें ख्याल रखना है आने वाली जनरेशन के लिए आने वाली नस्ल के लिए और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद हम लोग कह सकते हैं कि जहनीत में एक जो सुकून है वो ज़रूर आएगा और वैसे भी अगर हम सागर की और समंदर की बात करते हैं तो वहाँ का जो सुकून होता है वो हर कोई चाहता है लेकिन लहरों से लड़ने के लिए हर कोई तैयार नहीं हो पाता कोशिश कीजिए कि अब आप उन लहरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है मिलकर नेचर के साथ आगे बढ़ने का मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ गुफ्तु करने के लिए और इस गुफ्तु में बहुत सी ऐसी बातें निकल के आई हैं जो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग